probably damaged as a result of leaks was the valve that stuck open. Months before the accident, plant managers at TMI concealed leaks in the reactor's critical water cooling system from government regulators and set the stage for disaster. This issue of leak rate falsification?
your mind Every time you look into my eyes I'm left inside Oh darling, that's been me now Under the rain, under the dark rain It's my last day on earth and love me now Baby, I'll do everything to make you smile I know you love me like I love you now Be me, be me Do you remember the time? Ready. I kinda loved you more when you felt sorry. I know there were uncertainties, but love was strong for you and me. So take my hand now, baby. Destiny called us now. If it's my last day. Kasi 
gana Ay nako, bakit di kita makuha? Ba't hindi ka makasama? O oh, Diyos ko, gusto ko siyang maging asawa Kaya makukuha rin kita Makukuha rin kita Makukuha rin kita Kaya, kaya, kaya Makukuha rin kita Makukuha rin kita Makukuha rin kita Kaya, kaya, kaya Di madagarad Pero patagalan Makukuha rin kita Di man paspasan Konting tsagalan Alam mo ba na makukuha rin kita Di ko lang alam kung kailan Pero tama mo malapit na Tatandaan mo bilog ang mundo Kaya mainit talo Kailangan mo na tagain bago ko hilingi na Saan ang sagutin niya ko Di nga ko nainip Kakaabang sa'yo na dumating ka Kaya sanay na ako maghintay Habang nilalambin ka Lagi akong nandito Nagbibigay motibo Para mapansin mo rin ako At mahalin Ikaw ang dahilan kung ba't nililibang ko Sarili ko hanggang yung noo mo ay matikman ko Darating din tayo dyan nyo nang alam ko Sasagutin mo rin ako at papakasalan mo Para bang suntok sa buwan walang kasiguraduhan Kahit sa tignan parang imposible Kung ano o pano gawin kahit sa pilitan Mungo na mapansin lagi lang pasimple Lagi na ito torpe lapitan ka Di rin nakakotse kung minsan pa Tataga kita patakabawi sa Kami sa ito sa paglakad mag-isa Nakikita kita ako'y napapangiti Pag hindi pa nakakasilin Di pa pwedeng umuwi Sinusulit na masilip ka sa bawat sinali Pagdating na ba yung araw na aking pinakahihintay ko noon pa sa'yo o Diyos ko Makabukas ako na bigla yung gusto Na hindi ko kayang makuha sa kung anumang dasal Di na kita papakawalan mamahalin ang husto Mag-alala makukuha rin kita Makukuha rin kita Makukuha rin kita Ay nako, bakit di kita makuha? Ba't hindi ka makasama? O Diyos ko, gusto ko siyang maging asawa Alam ko na di patas ang mundo Para sa ating dalawa Hayaan mo na lang ba kung mahulog Kasi di ko alam ko na pupuna mo ba Pagpapapansin mo, yeah Nakakaantay na matagal ang mga labin mo Sa sanamin ko Ako'y nakatingin Habang sinasabi ng aking isip Huwag kang magdalala Makukuha rin kita Wag mo sa lang iisipin na papagod na ko. Di ako akurado pero sa iwan na ba ko gusto ko lang kasi makasigurado. Lagay na ba na mo makita sa lakdan ng ming? May pag-asa ba ko bakit di pa sa gusin? Sabihin mo ano ka ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kita dapat mahalin pero wag magalala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa di naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin kung di to di ko lang pagkagawin na araw-araw kita dapat mahalin. Araw-araw kita lang. Ayaw ko gawin lahat Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ko tamad Kahit na anong iutos mo tinutupad Sunod agad kasi yung kapalit kikis mo sabay hat Galaw ang binagilyo, mabait na pilyo Sumipag magsipilyo kasi baka amuyin mo Tinigil ko lahat pati alak at sigarilyo 
bisyo Kasi gusto ko di ikaw na nandangan ng bisyo Laging bumibili na baba mong matapang Kagaya ko na sa lahat ang dakang ipagbabang Ikaw ang dahil lang kaya ko nagawa yan Ang daming na bago sakin ang hindi ko namamalayan Pumatay ako ng pati papapag ka din sa'yo Nandyan agad ako magkailangan narating ako At itsundo ko lagi kaso natatakot na ako Kasi di ko sigurado kung sasagutin mo ba ako Huwag mo sarang iisipin na papagod na ako Di ako apurado pero sa iyo ano ba ako Gusto ko lang kasi makasigurado Matagal na ba na ako nakita pa ang tanongin May pag-asa ba ako bakit di pa sagutin Sabihin mo ano pa ba ang dapat magawin Bukit sa araw-araw kita dapat mahalin Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil Kung di ka pa kanatin na marami Sabihin na hanggang dito lang lahat Hindi magre-reklamo to kasi hindi pa tayo Alalay mo ko sa lahat ng bagay tagapay O ang tagabit-bit ng gamit mo palagi para lamang Huwag nang magbubuhat na mabigat ang inangayan Huwag mo nang maramdaman kung paano mahirapan Pag mabigat ang iyong dinadala ay dadamayan Kahit di ako macho, ito ang tandaan mo Di ka pwede pastusin pag magkasama tayo Hindi ako papayag mahipu ang klasa kanto Ay nako makikipagsabuk at talaga ako Tumataya ako ng patipato pagdating sa'yo Nandiyan agad ako pagkailangan darating ako At insundo ko lagi kaso natatakot ako Kasi di ko sigurado kung sasagutin mo ba ako Huwag mo sarang iisipin na papagod na ako Di ako apurado pero sa'yo ano ba ako Gusto ko lang kasi makasigurado Sigurado at tagal na ba na ako makita ba lang tanongin May pag-asa pa ko bakit di pa sagutin Sabihin mo ano ba ba ang dapat kong gawin Bukod sa araw-araw kita dapat mahalin Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil Kung di ka pa ang sabi na wala ako mangihipin Di ba kita may kulitin Kung yung tubigod ang kagagawin Na araw-araw kita dapat mahalin Huwag mo sarang iisipin Napapagod na ako Buti ako ang murado Pero sa iyo ano ba ako Gusto ko lang kasi makasigurado It changed the way I look at life It changed the way I look at people Nobody's surprised outside. 
knowing it could have been the end of the nuclear industry. Oh. And I waited 37 years to tell knowledge. this story. So. There you go. Hi, Bella. Alessa nga pala. Yung buhay na girlfriend niya. As if naman ay hindi mo pa ako ilala. Ano bang ginawa mo kay Dylan? Kinayuma mo ba siya? Kasi, alam mo, kahit na lagi kami magkasama. Ikaw pa rin yung Lagi niyang inahanap. Ang unfair. Kasi, ako naman yung nandito. Ako naman yung nagmamahal sa kanya, pero... Hmm. Hmm. Bakit parang sa dulo? Ikaw pa rin. Ano bang meron ka na wala ako? Bella, gusto ko lang namang paligayahin si Dylan eh. Sige na, tulungan mo na ako. Alisa? Anong ginagawa mo dito? Ikaw ata dapat tinatanong ko eh. Anong ginagawa mo dito? Kala ko ba? Kala ko ba? Last na yun. Kala ko ba ako naman? Lisa, I can explain. Huwag na. Bukot sa gusto mo ipamukha sa akin na siya pa rin ang hinahanap mo. Ano pang gusto mong malaman ko, Dina? Confess. Nasa akin pa rin yung recording ng mga videos and calls namin. Ang hirap niyang kalimutan, Alessa. Alam mo yun. Pero sinusubukan ko. So, ano tingin mo sa akin? Pantapal? Remedyo? Substitute? All this time, Dylan. Magkasama tayo sa bahay niyo. Hindi pala ako kasama sa buhay mo. Dito, yan. Bigyan mo lang ako ng kunti pang oras. Nakakalimutan ko rin siya. Hindi ko naman kailangan nakalimutan mo siya eh. Ang kailangan ko, mahalin mo ako ng kit mo sa kanya. Mahal na mahal kita. Simula ngayon, promise, ikaw naman, ikaw lang. Isa, dalawa, tatlo, di ka pa rin kumura. Bakit ka pa? Kasi bakit pa ako lalaban? Ikaw mo sa umpisa pa lang. Oh, my God. 
salah Ibig sabihin, she doesn't work much. Maalaga sa sarili. She expects to be pampered. Kung gusto niya mapamper, magde-demand siya ng time. Kaso, busy yung tao. Tatalo, mag-aaway, mag-walkout siya. Mag-break kami. Siya, broken. Ako naman, miserable. Conclusion? Hindi kami magtatagal. So, isa lang ang mode of action. So, oh! Hindi ko alam kung gift mo to offers. Ah, bar. Pag maraming responsibility sa nasa balikat mo, kailangan mo ng foresight. And I think ganun din sa lock. Takes foresight to build a relationship. Wait. So naman is Student Council President Prince Payal. Kaya lang yung part doon. 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 I don't need face value, Samson. I need substance. Besides, yan pang long term. Grabe naman. Samson pa lang. Pwede ka 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 lang. Fine, friends. Kaya ano nangyari dun sa violinist na sinara ko sa'yo last week? Lagi binabanggit yung ex. Ibig sabihin, hindi pa nakamove on. Break din kami nun. Grabe naman. Eh, yung final student na nareto ko sa'yo last month. Masyado mahaba ang password sa phone. Ibig sabihin, maraming sikreto. Maraming sikreto, maraming away. Nag-break din kami nun. Oh my God, Prince naman. Alam ko naman gusto ang independent man eh. Pero syempre bilang best friend mo, gusto ko naman na yung oras mo nilalaan sa mga ibang bagay. Kaya nga kita nilareto sa iba-ibang girls eh. Ah, yung volunteer worker na nareto ko sa'yo nung February. Ganda. Matalino. Perfect yun, ah. Oo nga. Perfect nga. Kaso... Kaso ano? Mag-break lang din kayo. Ang bangon yung hininga. O, sige, ito. I am setting you up tomorrow. Same place as you. Tignan ko kung umbra pa yung advance mong pag-ibig. Ayoko. Friends? No. Sige na naman. Best friend naman, diba? Magka-classy tayo simula elementary. Hindi na ko yung nanay mo. Tapos pakotong ako ng vice president. Ano okay, 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 okay. Fine. Pero after ng girl na to, wala na to ah. Yay! Sige. You're early. I'm Genesis. You're blind date. Nice to meet you, friends. So, alam mo na agad din ko? Yup. Tapos alam mo na rin na order ko? Actually, part isa ko na sa school newspaper, Mr. S.C. President. Kaya, expected lang, naalam ko na lahat. Okay. Let's analyze this woman. Hoy! Hmm. Ang ganda ng tingin lang eh. You're overthinking. Hindi ah! Oo. Overthinking ay ibang sining ko sa ano. Magawa ka ng problema na wala naman talaga in the first place. Okay. 
ginagawa natin dito? Hindi ko din alam eh. Ang trip mo. This Mr. KJ is called spontaneity. Masyado ka kasing control day. Eh. Hindi mo ba alam na ang pinaka-exciting na bagay na nangyayari pag hindi planado or surprise? Tulad ito. Nagawa mo. Hindi mo ka rin kasi. Ano mo, madumi dyan. Arte naman ito. Niligyan ko na ang polo. Dali na. Ito yung mga ulap. Mayroon siya ng form. Laki na order. Masabi lang sa hangin. Ang ganda nila, di ba? That, Mr. Prince, is the proof that chaos can be beat. Ang tama nga siya. Chaos is beautiful. Pero hindi dahil nakita ko yung mga ulap. Hindi dahil nakita ko yung mukha niya. Mr. President, more papers for you to sign. Ma! Nakala ko ba formal tayo? And from now on, call me friend. Okay? Okay? Oh my gosh. Kung malove si Genesis sa'yo, the rule of duality. It's about heads, we deal. It's about him. It's about the whole Misha. Alam mo, Prince, masyado kang up. May ka nga dito. Ayan. Kasi nasasakal sa itsura mo eh. Tapos, yung buhok mo, nagtutulog natin, tapos natin. Perfection. Controlled chaos. And I embraced it for the first time in my life. I've accepted chaos. Controlled chaos. Sinama ko siya sa mga strategies ko sa leadership. Sa pamamalakad ng student council. Ay, kaka, kaya yan yan eh. Thank you. Ano yung mga damit ko? Okay na ata yan eh. Mayit na yan. My engineering degree. My empire. Fall of Rome. This is all your fault. Excuse me? This is all your fault? I have a system. I'm in control. Tapos darating ka breaking my walls? Introducing chaos into my life? Kala ko ba magiging better? Look at what chaos did. Chaos gives birth to chaos. Kala ko bang pumunta ko dito para sabihin sa na this is the best thing that has ever happened to me. Para makipag-awal. Pero sige, kung mas mahal mo ang ambition mo kaysa sarili mong dugot naman, fine! Hindi masaya ka sana sa hindi na binubo. Oo! Chaos nga siya. Pero tama lang ba na ipagpalit ka sa mga ambisyon ko? Kung siya lang naman ang ipapasaya sa akin. Oo, sige. Tama lang ba na isugo ko ka sa lukuyan para sa hinaharap na wala namang katiyahan? Masaya ba ako pagtapos ng lahat? Wait. Let's back up a little bit. Ano ito? Oo na! Oo na! Oo na! Oo na! Gusto lang kitang diretsa ko. Lately, ang dami ko na naging gay. As in, sobrang dami. And ngayon ko lang napagtanto na ako lang pala yung sumasabot tayo sa sarili. Sino sabi sa akin? You will be the only one to break my walls. And for once in my life, hindi na ka tumitingin sa mga susunod pang mangyayari. Genesis, I want to stop this here and now na sinasabi mo. Kasama ka. Just do me a favor. Let's just take it. Take it slow. Oh, I know. Graduate ka pa with Latin honors, maraming awards, tapos mag-a-apply ka sa dream company. Oh! Nabalita mo sa pwede. Iyan! Isang para! Manager agad. Tapos, makakabli ka na sa mga sasakyan, 
tapos pati bahay, tapos napupromote ka na din, nagigis na ikaw ka. Tapos... Tapos sa taas! Tama nga. Ano yung ginawa mo? Ako ito! Dito kasi nakikinig din! Bakit isang ganyan? Yan nga, isasampay ko dito sa hagdanan eh! Ay, sampay mo na nga ito! Masyado kang ano eh! Okay! Sabi mo taas! Sabi mo ito! Kasi nga, iniwalay ko yung iba yung sampay dito! Nakatang yun! Okay! At sa konting pan Nag-effort ka kung mahal mo talaga Hindi pwedeng siya lang ang kumikilos mag-isa Madilim na daanan na kanya'y nakalsada Matagal na biyahe, delikadong oras lahat yan Hindi pinapalagpas Araw-araw pa, mapanorth man ako at south ka Hindi ako mapapagod puntahan ka Tayo tuloy ako Tingin mo ba papayag ako ang uwi ka sa isa? Hindi ko naman hahayaan na pagtinginan ka ng iba Pagtripa ng mga bata o sipula ng matatanda Ayoko rin na nagugutom ka Kaya bago ako pumunta, lagi akong may dala Kahit bigla ang magka-group study ka, walang problema Pilit mang pumipikit ang mga mata, hihihihin Ano? Tapos na ako! Pero mahal, hindi ko naman nide-deny sa'yo na minsan nagseselos din ako Dahil yung oras na sana nagkikwentuhan pa tayo na lang para makapagpahinga ka sa balikat ko Hindi naman ako nag-reresla mo Pero lagi ko namang hinihiling to na sana yung Friday night wala na akong kahati sa oras mo Kasi yun din ang kinagagalit mo, school works to Wala naman akong magagawa pag sinabi mo na to Kahit binubulong ng utak ko na kailangan ko ng atensyon mo Kaya ako, eto, pinupuntahan ka pa rin lagi sa school mo. Pahirapan man ako ng ulan sa pag-uwi ko. Magkasakit man kinabukasan, pipilitin kong tumayo. Hindi ko iniinda ang lagnat at ubo. Ang importante, makapunta ako sa'yo. Kaya pasensya na mahal, medyo na late ako. Mahatid lang naman kita, ayos na kahit ang totoo, parang di ko na kaya. Sa pagbaba ko, nawalan na pala ako ng pera. Isang sakay pa. Magta-tricycle pa sana pero wala akong magawa kundi gamitin ang mga paa kahit mahina, kahit hilong-hilo na. Hindi ko naman talaga kailangan ng pahinga. Ang kailangan ko ay yung makasama ka. Lalo na sa pinaka-importating araw nating dalawa. Handa na sana ang lahat pero tumawag ka. Babe, birthday ng classmate ko. Maya-maya na lang tayo magkita. Pinili mo na naman ng iba. Pero ayos lang. Pupunta pa rin ako sa'yo. Anong oras man nabuti ng pag-alis ko, kaso di ko alam kung bakit patuloy akong pinipigilan ng mundo. Inabangan nila ako sa kanto, pinilit kong inagaw ang cellphone ko dahil kailangan ko masabi sa yung darating ako. Pero mahal, sinalubong nila ako ng kamao. Nag-iwan ng pasa at dugo. Kaya patawarin mo ako na sa ikalawang pagkakataon, late na naman ako. Gutay-gutay na ang bit-bit na regalo, pero tignan mo, tumupad ako sa pangako. Nandito pa rin ako. Papunta ako sa'yo kapalit man na ibuhay ko. Pero hindi ko inaasahan ang mga salitang binitawan mo. Late ka kasi ng todo. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Imbis na tanongin mo kung ayos lang ba ako ang pinansin mo yung lahat ng pagkakamali ko. Ayoko na. Itigil na natin to. Ayokong mapagod sa'yo pero pagod na ang puso ko. Ako nga lang siguro talagang kumikilos sa relasyong to. Mag-effort ka rin sana kung mahal mo talaga ako. sa kolehiya na minadali ko. Naghandaan ko to. Yung gulaklak, yung sing-sing, yung coat and tie ko. Yung kikaw na pinareserve ko pa para walang makakukang ibang tao. Love, excited na ako. Nandito na nga ang tayo. At nagpapasalamat ako sa'yo. 
sa bawat pagpapangiti at pagpapasaya sa mga panahong akala ko, ako lang mag-isa. Salamat sa lahat ng oras na binigay mo, sa lahat ng sakripisyo, sa pagmamahal at sa mga tinupad mong pangako. Panahon na para ipakita sa lahat na ikaw sa akin ay sapat. Kung gaano ko gustong ipagsigawan na ikaw ang aking lahat. Salamat sa pagpapatalis ng alat, sa pagiging tapat, sa pagpapaliwanag kung ano ang mga dapat. Nandito na ako. Papunta na tayo sa dulo. Malapit ng magbukas ang panibagong mundo. Kung saan tanging mukha mo lang ang maliwanag sa paningin ko. Tulad ng mukhang masilayan ko. Noong araw na binigay mo sa akin ng oo, kasabay ang mga palakpakan ng mga tao. Ang sarap mong pagmasdan, mahal ko. Habang lumalakad ka papalapit sa bisig ko, hawak-hawak ang bulaklak na sakpong-sakpo sa mga kamay mo na para bang ilaan talaga para sa'yo. Para sa'yo. At para sa'yo lang. At ikaw ay akin lang. Itatakda na tayo. Sa harap ng altar na pinangharap ko, sa muling pagkakataong makakarinig ako ng oo, tulad ng pagsangayon mo bago tayo makarating dito, mahal, handa na ako sa isasagot ko. Ay, no. Lahat ko kaswerte ko sa'yo, pero patawarin mo ako. Mahal, hindi pa ako handa sa sagot na gusto mo. I'm sorry. Pinilit ko. Pinilit kong ipaintindi sa'yo na parang magulo pa rin ang isip at puso sa desisyong sinasabi mong huwag na tayo huminto. Sinubukan ko. Sinubukan kong humiling sa'yo na konting panahon pa para sa relasyon to. Para mapag-isipan natin ang todo pero paulit-ulit mong sinasabi na simulan na natin to. Nagkamali ako. Nagkamali akong umoo noon sa'yo. Ayokong mapahiya ka sa harap ng maraming tao. Naipit ako sa tanong mo sa hinahanap na sagot ng mundo sa sitwasyong hindi na ako makakawala dahil lahat ay pinaghandaan mo. Nabigla ako. Naawa ako sa'yo. Pero di dapat ako umoo kung di ako sigurado. Pinag-isipan ko muna sanang mabuti ang awan ko. Ayun dyan, mas ang bagay mo naman magpakunin. Naubusan tuloy ako. Naubusan? Pero pakinis ako kaya. Baka naman. Sabi ko pag sa'yo kanina, di ba? Sa bilit ba? Order ko lang sa bimbab. Ang bilit naman kanina. Ang bayan na kami po! Excuse me, ito kaya yung paadik ang magiging pagdalayin mo. Bakit ito? Pero sa adik ko nga sa pag-order ng shopping ha? Share tayo, 
Dito na lang pala Dito na lang pala Dito na lang pala Dito na lang pala Hindi kailan ito Papapanan ko para tayo nang hihirapan na magkahiwalay ayaw naman natin mabuhay na magkasama eh di ba? yan naman eh kung ulitin ko na naman ba? di ba nga para sa atin to? para sa future natin? future na naman bakit isa? wala ba tayong future pag nandito ka lang? trabaho naman ako ah ah sige Kev Good luck sa atin sa sweldo mo. Eh, anong klaseng future ba yung gusto mo, ha? Good luck yan sa atin. Palagi na lang tayong ganito. Parang mas masaya ka pag umaalis ka eh. Parang hindi mo maantay na laging iwan na lang ako. Kumakayod ako ng pera para sa ating dalawa. Nagpapaalila ako sa ibang tao. Sa tingin mo, gusto ko yun? Ha? Para sa atin? O para sa pang-shopping mo? Para mabili mo na naman yung bag na bagong labas? Isa! Kung isasampabi mo lahat ng luho mo, kaya naman natin magbuhay na magkasama eh. Pinili ko yung bag na yun na birthday gift para sa sarili ko. Baka naman pwede yun, di ba? Kasi kinita ko naman yun eh. Ikaw nga eh. Nandito ka. Kasama mo yung pamilya mo. Yung mga kaibigan mo. Tapos ngayon ako yung susumbatan mo tungkol sa lungkot. Ha? Eh kung sapat lang sana yung kinikita natin, hindi eh, sana hindi na ako umalis. Diba? Hindi yun nga. Hindi lang. Kulang ako para sa'yo. <coughs> na kahit anong gawin ko, Isa, kulang ako para sa'yo. Sige, oo. Oh. Nagsasakripisyo ka. Ikaw na magaling. Ang 
taas taas kasi ng pangarap mo, isa. Hindi ka marunong makontento sa mga simpleng bagay. Puro ka pera eh. Wow. Sorry ah. Sorry kung gusto ko iangat yung buhay ko. Sorry kung gusto ko makatikim ng kahit konting ginhawa man lang. Puti pa ikaw na. Ang dali mo makontento. Madali ka nga ba makontento? O duwag ka lang kasi papalpak ka na naman. Ha? O baka naman kasi hanggang dyan lang talaga yung kaya mong gawin. Ano ba talaga, Ken? Get ka doon. Best conserve your ammo, because you never know what's around the next corner. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be counting down our picks for the top 10 resident evil creatures. Since entering the gaming world in 1996, the Resident Evil series has concocted some of the most iconic monsters to make our skin crawl. We're only looking at creatures that are exclusive to Resident Evil. So, we're taking out generic zombies, because you can get those anywhere. Number 10, Ganados. Resident Evil 4. Don't get it wrong, we're not breaking our rule here for these fellas, because they're not zombies. Similar to Uruforos from Resident Evil 5, the Ganados are humble Spanish villagers that have had their minds consumed by the parasites called Las Plagas. Lord with the mindless pack force of zombies combined with the knowledge and dexterity of humans, these guys are something to be feared. But here's the thing, <coughs> the parasites are said to infect less intelligent beings faster. Is that a shot of these humble farm folk? <coughs> Number 9, Tom's Officer, Resident Evil Revelations. In the midst of the Queen Zenobia, Jill and Parker find this monstrous hybrid of horrors. When terrorists attacked the ship, the Tom's Officer fled to the Promenade Hall, where he was infected with ooze seeping into the group. What makes him unique is the retention of his former human life, battling between his newfound needs and telling the player he's still human. If the implications don't get to you, he's also got a saw for a hand. Goddamn. Number 8. Cerberus. First appearance, Resident Evil. As with many nasty creatures of the Resident Evil series, these little puppies started out as regular Dobermans before being infected with the T-Virus. The result is a huge pack of zombie dogs that are experts at jump scares.
The Cerberus Project is the oldest and most frequent bio-experiment turned baddie to make its way across almost all of the Resident Evil games. Still, we can't <coughs> forgive them for jumping through all those windows. <sighs> Number 7. William Birkin, Resident Evil 2. My precious G-Virus, no one will ever take you away from me. The chief scientist of the G-Virus project eventually turned into a super mutant with a whole new look on life. Yes, that pun was intended, but what wasn't was the unexpected and terrifying transformations that came with the virus. <laughs> As the player moves through the game, Birkin loses more and more grasp of his humanity as he morphs into a full memory of his former body. The irony is that Birkin joined the Umbrella Corporation as an apprentice when he was two years old. You wouldn't expect his career to climax like that, would ya? Number 6. Lisa Trevor. First appearance, Resident Evil Remake. One of the many new bosses from the remake of the first game has one of the darkest backstories you can imagine. As a 14-year-old girl, Lisa Trevor was the first human test subject forced to undergo illegal experiments. And what we can see now are the unfortunate side effects. Her skull is exposed beyond her tortured skin as she uses the flesh of her victims to fashion a mask for her face. Worst yet is her regenerative ability, making her near invincible to attacks from Star's members. Number 5. Dr. Salvador, Resident Evil 4. There's nothing quite like the feeling of dread upon hearing that chainsaw rev up. Infected with Las Plagas parasites, this chainsaw-wielding maniac is more robust than his villager counterparts, and much, much more deadly. You can do extra damage to him by aiming for his eye holes, but that requires nerves of steel. Inspired by Leatherface, this Resident Evil 4 madman isn't something to lose your head over. Or maybe he is. Number 4. Crimson Head. Resident Evil Remake. I know what you're thinking, and no, these still don't count as generic zombies. The Crimson Heads are born out of an evolutionary strain of the T-Virus that vastly increases their speed, strength, and durability. <coughs> Able to outrun our heroes, the first Crimson Head researched by Umbrella was deemed too dangerous to be studied further. Formed from the corpse of a regular zombie, the only way you could prevent the transformation into a crimson head is to incinerate the body with the limited amount of kerosene you find, or blow their heads off. Number 3. Liquors. First appearance, Resident Evil 2. <gasps> Guess how they get this name. Go ahead, just guess. First appearing in the second game, this rampant and nimble terror of the night is one of the most agile entries on our list. With the ability to grasp onto walls and drop down without notice, those with low health should be wary, not to mention their impressive mm, curves, which can be used to lick players to death. Actually, wait, that's just kind of gross. Number 2. Regenerator. Resident Evil 4. Another Plagas-based monster. This one can cause you a serious headache, seeing as you can't destroy them with regular meats. Attached to their bodies are parasites, invisible to the eye, that cause rapid cellular growth to regenerate any lost limbs. You can pick off these parasites with an infrared scope, but you'd only know that through reading the various files scattered throughout the game, and we know you probably didn't, right? Are you out of your mind? Along with his spiky friend dubbed the Iron Maiden, these impossible terrors will have you run for the hills. Before we unveil our top pick, 
Here are a few honorable mentions. And we have one dishonorable mention as well. Well, I think in the third movie we introduced the idea of cloning, which is kind of opening the door for the potential return of these characters. And it's something I've always wanted to do. Number one, Nemesis. Resident Evil 3, Nemesis. <laughs> what better choice for number one than with a monster that has a whole game named after him? The ultimate hybrid of virus infection and experimental surgery has caused many a player to play with the lights on. Designed to hunt down STARS team members, the Nemesis is over 7 feet tall and able to wield rocket launchers with one hand. Infested with tentacles, he can infect any brain of any victim he chooses at will. In fact, he's so powerful that Umbrella had designed him to act as a replacement for the entire US Army. Yes, all of it. You don't get any worse than that. Do you agree with our list? What are you talking about? Which terrible Resident Evil monster have we overlooked? For more horrific top tens published every day, be sure to subscribe to WatchMojo.com. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Paano bang ipaglaban siya? Actually, kaya ko naman. Nagawa ko nga nung sinugod ako ng asawa niya. Anong <laughs> ibig sabihin nito, Simon? And you? Ikaw ba yung sinasabi niyang boss? Yes. I'm the boss. I am his boss. Mini, ako ang masusunod. Ako ang nakakaangat. At kahit sa ating dalawa, ako ang mas pipiliin niya. Ikaw? Ang kapal na mukha mo. Tama na. Kabit ka lang. Asawa. Asawa ka lang. Pero mas mahal ako. <laughs> Mga hayop kayo! At kahit nanay niya pa yun, wala akong bakit. Ang lakas ng loob mo makisawsaw sa lalaki nito, Maria. Who are you? Ako lang naman yung giyena ng lalaking nilalating mo. Like mother. Like daughter. <laughs> Pareho po pala kayong palasugod, no? And with all due respect, ma'am, nagmamahalan po kami ni Mon. Tigilan mo na yung pamilya ko, ha? Kung di na po niya mahal ang anak ninyo, wala na po akong magagawa doon. Mabuti ho, umalis na po kayo eh. Bago pa ako magpatawag ng polis. Hindi ako takot sa taong palaban. Takot ako sa taong walang laban. Hi. Hindi na ka pa? Sorry ah, nagrafi kami. Ito nga pala si Aubrey. Si baby girl ko. Aubrey, this is Tita Clara. Hello, Tita Clara! Hi, Aubrey. Nice to meet you. 
Tita Clara, friends po kayo ni Daddy? Um, more than friends. Ah, best friends po? <laughs> Parang ganun. Basta love ko yung Daddy. Ako din po. Love na love ko si Daddy. Tsaka si Mommy. Sabi ko dati, hindi naman mabigat maging kabit ng isang pamilyada. Kasi ako, naranasan ko masira ang pamilya ko ng mga babae rin ng dati ko. Pero kinaya ko. Wow, tita! Favorite ko po yung mango juice. Sabi nga ng dati ko yan. Ano ba nung bata ko? Favorite ko din yan. Nabi akong ginagawa ng dati ko, lalo ko pag good girl ako. At dahil good girl ka, Pinigyan din kita. Thank you, Tita! Ano ba yung ginadrawing? Ito po si Daddy, si Aubrey, at si Mami. Sabi po kasi ni Teacher sa school, i-drawing ko daw yung happiness ko. Ganda naman niya. Ikaw, Tita, nasaan po yung family teacher niyo? <laughs> Kasi, nag-isa na lang ako, Aubrey. Wala na po kayong family? Kaso hindi pala lahat ng taong hindi-iwan. Kasi nilakas ko. Hello? Ito klaro, pwede niyo ba sabihin kay Daddy na umuhin na siya? Di ba best friends naman po kayo? Nung narinig kong malungkot ang boses ni Obi, para narinig ko yung sarili kong nagmamakaawa doon. Hmm. Late na naman ako. Pero promise, next na to. Kaya hindi nakahalas. Hindi pa sila tulog, di ba? Tumawag si Obi. Nangkot yung bata. Iniwan mo na daw sila. Oo. Oh, dito na ako sa'yo. Handa na ako iwanan yung pamilya ko para sa'yo. Kaya mo talagang iwanan yung pamilya mo para sa isang babae lang? Oo naman. Lagi ikaw na yung mahal ko. Mahal din kita, Mon. Pero mag-isip ka nga. Ano si Aubrey? Anong kalalakihan niya? Mahal kita mo. Pero bumalik ka na sa kanila. Mas kailangan ka ni Aubrey. Nakala ko ganun ako katapa. Pero pag nakita mo yung nakaraan mo sa ibang tao, Kasi mas kaya kong mag-isa kesa mang agaw ng taong kailangan ng iba. Naman sa alaala Nagmuluhang kahapon At sa punting panahon Huwag mong syutahin ng ex ang tropa mo. Kasabihan hindi nakataga sa bato. Pero dapat sa ulo. Napakaswerte ko nung nakilala ko siya. Hiyang-hiya pa nga ako nung nalapitan siya. Buti na lang, nandun ka. Wingman, best friend, 
tropa. Sa pag-basketball natin sa may court sa barangay, nanonood siya. Cute yun na ang labo. Naka-high heels pa. Suot mo naman ang rubber shoes kung pinadala galing Amerika. Pero huwag ako. Hindi ako. Ilang beses ko lang sinampal ang sariling nagbabaka sakaling magising. Sampal. Isang malakas sa sampal dahil minahal ko siya pero ngayong mahal na mahal ka na niya. Hindi ako. Huwag ako. Sa isang bar sa pagitan ng saan at kailan ako iyong dinamayan. Bro, okay lang yan. Marami pang iba dyan. Walang tigil sa paglabas ang hinanakit ang pusong lubos ang nasugatan. Ilang minuto lang at nagsimula na akong mamula. Hindi dahil sa ilang bote pero dahil narinig ang boses niya. Hi babe, poor ka na. A loudspeaker ka pala? Sinong tanga? Huwag ako. Hindi ako. Ay, sanang nagtapos ang gabing yun pero nakalalakit ang lubos sa napakikling panahon at hindi ako nagsising dumaplis ang kamuha ko sa ilong mong matangos. Sana sa pagising mo, isuka mo na ang lahat ng ininumot, ang lahat ng alaala ng pagkakaibigan. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Tao lang ako, bro. Nagkakamali. Gago, hindi ko kayo kailangan. Tao lang rin ako. Baka tilang siya. At basag na ang ilong mo. Naglaho man ang true love na akala ko forever na. Oo, oh, nawalan ako. Pero mas nawalan ka. Kasabihang hindi nakataga sa bato. Pero dapat mong isinaulo. Huwag mong sutahin ang ex ng tropa mo. Hindi away ng tropa, ang away magjowa. Pag kumampi ka sa isa, masisira ang barkada. May iba't ibang klase ng tao sa loob ng tropa. Nandyan yung kaibigan mong joker. May pabebe na mahilig sa makeover. Meron din daw magka forever. Pero ako na yata ang may pinaka-crucial na role, ang peacemaker. Dahil sa oras na mag-away ang magjowa, nahati na yung samahan namin sa dalawa. At ako, ako yung naiipit sa gitna. Round one. Eh bakit ba? Nakita kong pinusuan niya yung picture ng babae sa timeline niya. Tapos sasabihin niya, friends lang sila. Talaga ba? Nakakatanga. Sama bang mag-react sa litrato? Pinusuan ko lang, tatawagin ako ng niloko. Yung totoo, nakakabubo. Tapos kapag di na ako kumibo, di na rin kikilos ang gago. Hindi man lang siya makiramdam kapag tumahimik na ako, wala na siyang pakialam. Sino ba kasi hindi mapupuno? Eh kung sa kada habol ko, nilalayuan niya ako. Lahat na lang kasi ng bagay pinagsiselosan. Ang galing mang baliktad, siya naman yung may kasalanan. Ganyan sila. Daig pa ang mga away sa prime time bida. Yung isa, sasabihin na wala sa kanya ang problema. Habang ito namang isa, sasabihin wala siyang kasalanang ginawa. Parehas naghahanap ng kakampi. Parehas naghahanap ng masisisi. At di ba ito natatapos dito? Sa susunod na mga araw, hindi na kami kumpleto. Kapag present yung isa, asahan mo wala yung isa. Pag andyan naman yung isa, absent yung isa. At kapag nagkataon na parehas na present ang dalawa, simula na ang gera. Round 2. Oh, bakit nandito to? Kaibigan nyo pa to? Bakit ba? Feeling mo bilong ka pa dito? Nagsimula nang mag ang labanan. Pero bago pa ako pumagit na, sumugod na yung iba at nagkainitan, nagkainisan, nagkapikunan, nagkadumayan. Tipong dapat kami-kami ang nagtutulungan. Pero bakit parang nagkakasiraan? Round 3. May karapatan akong magpakita kasi mga kaibigan ko sila. Para akong referee. Sa gitna ng labo ng dalawang buksingero, ayaw tumigil ng parehas na kampo. Jab, jab, straight jab, round 4. Sige, kampihan niyo yung mokong na yan. Huwag niyo nang patulan, kulang yan sa kaibigan. Yung tipong aawat ka na nga lang, masasapa ka pa bigla. Jab straight, jab uppercut, round 5. Mama, Mama mo, kulang, kulang sa kaibigan. kaibigan. Di nila alam na meron ng ibang natatamaan. Knockout. Sira yung dapat na mabuting samahan. 
imbis na matapos ang problema. Ang natapos pa yung barkada. Wala dapat kasing kumakampis sa isa. Hindi away ng tropa ang away mag Dapat kang makontento sa kung anong meron siya dahil ang pagmamahal ay sa pagtanggap nagsisimula. Intindihin mo na hindi tayo perfect. 